ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀው ወደናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምዳር የተሰኘው መሰናዶአችን አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው ምዳር መሰናዶአችን ደግሞ እንደ ዋነኛ ራስ ይጂ ቀረብኩት የመገናኛ ብዙሃን እና የሀገር ግንባታ በሚል ጉዳይ ላይ ነው የምንወያየው እንግዲህ እንደሚታወቀው መገናኛ ብዙሃን በሀገር ግንባታ ላይ ሊኖር የሚችልም የሚችለው ሚና ትልቅ እንደሆነ ይታወቃል በዚህም ራስ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የሚመለከታቸውን ሰዎች ጋብዣለው እንግዶች ይላስተውቃችሁና ከተታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ነው የሚሆነው በዚህ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ወንደሰን አንዷ ለሚባላሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው የመጡት እንዲሁም ደግሞ በዛ በኩል የምትመለከቱት ፍታው ቆንደሰን ይባላል ጋዜጠኛ ነው በዚህ በስግራይ በኩል የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ጠበቡ በለጠ ይባላሉ ያአዱ ሬዲዮ ስራ አስኪያጅ ናቸው እንግዶቼ ጥሬን አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅ ጋር ያምሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን መግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የመገናኛ ብዙሃንና የሀገር ግንባታ በሚለው ራስ ስር በርካታ ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች እንዳሉ ይታወቃል መገናኛ ብዙሃንን እንግዲህ ለውለ ከፍለን በመንመለከተበት ጊዜ በዋና እንደ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ያሉ የመገናኛ ብዙሃንና እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ድርገስ የሚንቀሳቀሱ ብዙዎችን ተደራሽ የሚያደርጉ እንዳሉ ይታወቃሉ እነዚህ ነገሮች ለሀገር ግንባታ ያላቸው ሚና ምን ይመስላል የሚለው ነው የምንመለከተው ብዙዎች እንደሚስማሙ በትንገዲ መገናኛ ብዙሃን እንደውም እንደ አራተኛ መንግስት የሚታየበት ሁኔታ አለ ከዚህም ባሻገር ደግሞ በተገቢ ሁኔታ ከተጠቀመ ህዝቦች በተገቢው መንገድ ከተጠቀሙበት ለሀገር ግንባታ ላቅ ያለ ፋይዳ እንዳለ ይነገራል ከዚህ ጋር አና ያይዝና እስቲ መጀመሪያውን ጥያቄ የመገናኛ ብዙሃን ሀገርን በመገንባት ሂደት ውስጥ ያላቸው ሚና እንዴት ሊገለጽ ይችላል ከዚህ ጀመር አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ሀገር በጦብ በድንጋይ በሲሚንቶ ብቻ እንደማትገነባ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን እንኳን በቂ ማሳያ ነው የሚል እምነት አለ እናልባት መንገድ ለንሰራ እንችላለን እየሰራ ነው መንገድ በሐሳብ ካለ መግባባት በሐሳብ ካለ መናበብ የተነሳ የሚዘጋ ከሆነ ትምርት ቤት ለንገነባ እንችላለን በብሎኬት በጦብ በድንጋይ ለንገነባ እንችላለን በወሩ በአመቱ ተነጋግረን መግባባት ሐሳብ መቀባበል ሳንችል ቀርተን የሚፈርስ ተማሪ ማይደበት ከሆነ የገነባ ነው ፎቅ እንዴት በድንጋይ እንደሚፈርስ ያለፉትን አምስት ስድስት አመታት መለስ ብለን ማየት እንችላለን ስለዚህ ሀገር በሐሳብ ጭምር ነው የምትገነባው ጭምር ብቻም ሳይሆን ሀገር በሐሳብ ነው የምትገነባው ብለን ምናምን ከሆነ እነዚህ ሐሳቦቻችንን ከመናንሽራሽርባቸው ከመንቀባበልባቸው ፕላትፎርሞች ውስጥ አንዱ ምናልባትም ዋንኛው የመገናኛ ብዙሃን ናቸው ሌሎች ሌሎች ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ እያል ነው የምንጠራቸው እንዳሉ ሆነው ግን አንደኛ ብለን ልንጠራው ምንችለው ከተደራሽነት በለው ሐሳብ ለማንሸራሸር ካሉ አመቺነት አንጻር ማንሳት እንችላለን የተለያዩ መስፈርቶችን አንስተን በቀዳሚነት የምንጠራው የምንጠራቸው የመገናኛ ብዙሃን ናቸው ገልብጣን ካየነው ደግሞ ሀገር በሐሳብ ትገነባለች የመገናኛ ብዙሃን ሐሳብን የማንሸራሸሪያ አይነተኛ ፕላትፎርሞቻችን ናቸው ምንል ከሆነ ደግሞ በግልባጩም ሀገርም የማፍረስ ሚናም ሊጫወቱ የመቻል እድላቸው እንደዚሁ ከፍተኛ ነው ስለዚህ የመገናኛ ብዙሃን ሀገር በመገንባት ሂደት ውስጥ የራሳቸው ሚና አላቸው ብቻ ሳይሆን በሌላ እንትን እንጠቀም ብለን ለናጽቀዳድም በማንችለው ደረጃ አይተኪ ሚና ያላቸው ዋና ቱል ናቸው ወይም ደግሞ ዋና ጉዳዮቻችን ናቸው የሚለውን መውሰድ ምን ይችላል ይመስለኛል እሺ አመሰግናለሁ ፍትህ የምትጨምርበት ነገር ጋር አሁን እሳቸው ያነሱት እንዳለ ሆኖ የመገናኛ ብዙሃን የግንባታ የሀገር ግንባታ ሚና ምንድነው ብለን سنናስብ ያው በብዙ ሀገሮች የተሞከረ አሁን ለምሳሌ በጣም በፍጥነት በቅርበት እድገት ካስመዘገቡ ሀገራት መካከል ብዙዎች ዲሞክራሲ አይደለችም እንደዚህ ያሉ የሚወክቷት ቻይና እንኳን በጣም በስፋት በመገናኛ ብዙሃን ላይ በሰራችው ስራ ነው ከፍተኛ እድገት ማምጣት የቻለችው የመገናኛ ብዙሃን የሰሩት ስራ ምንድነው ስንል ሐሳብን በብዙሃነት የሚያስተናግዱ የተለያዩ ቫራይቲ ኦፍ አይዲያስ የሚቀርቡበት ክርክር የሚደረግበት ከዛ ውስጥ ህብረት ሰው የራሱን ውሳኔ የሚወስድበት እንደዚሁ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች የሚመጡበትና ሰዎች የሚማሩበት መድረክ ሆነ አገር ይገነባል ካልሆነ ብዙ ጉዳት ያደርሳል ሌሎች የሀገር መገንቢያ መሳሪያዎች የማፍረስ እድላቸው አነስተኛ ነው ለምሳሌ የግንባታ መሳሪያዎችን ብንወስድ የማፍረስ እድላቸው አነስተኛ ነው መረጃ ግን በጣም በቅጽበት ነው ጥፋት የሚያስከትለው 
ለመገንባትክ እንደግሙ በጣም ብዙ ስራ ነው የሚጠይቀውና የመገናኛ ብዙሃን ያው ያ 14 ባህሪያቸው ነው የሚለያየው ወይንም ደግሞ መገናኛ ብዙሃን አሁን ባለንበት ዘመናዊ ዓለም ላይ ሰዎች ከአንዱ ወደ አንዱ ሐሳብ እንዲንሸራሸር ብቻ ሳይሆን የመገናኛ ብዙሃን በራሳቸው የትርፍ የኢኮኖሚ ማዕከል መሆናቸው የተወሰነ ጫና እየፈጠረ ነው በሀገር ግንባታ ላይ እንጂ መገናኛ ብዙሃን እንደሚፈልገው በብዛት ሱም እንደነበረበት ቢሆን ሀገር እየገነቡ ይሄዳሉ የሚያነብት ውልድ ማፍራት ይቻላል ጋዜጦች ላይ መጽሔቶች ላይ በስፋት በተሰራ ሬዲዮ ላይ በስፋት በተሰራ ብዙ መደማመጥን ትኩረት አድርጎ የሚ የሚ የሚያድግት ውልድ ተሳትፎንም የሚያሳድግ ይመጣል ቴሌቪዥንም ደግሞ በጣም ብዙ ስንነቶች ያሉበት ከሌሎቹ ከሁለቱ ሚዲያዎች በጣም ውስን ስንነት ያለበት ሆኖ ሀገር መገንባት ይችላል በጣም ብዙ ትምርቶች ሊመስጠት ይችላል አሁን ደግሞ በቅርቡ እየመጣ ያለው የማህበራዊ ሚዲያው እነዚህን ሁሉ ለበጎ ነገር መጠቀም ይችላል ሀገር መገንባት ይችላል ግን እንዴት እንጠቀምባቸው ማን ተዋናይ ሆኖ በዋናነት ይሳተፍ ማን ታዳሚ ይሁን የሚለው ነው አሁን ዋነኛው ራስ ጉዳይ መሆን ያለበትና የመገናኛ ብዙሃን ህዝብን በማነሳሳት ሐሳቦችን በማንሸራሸር የተሰሩ ነገሮችን ያልተሰሩ ነገሮችን ሰዎች የማይውበት መድረክ በመሆን ለምሳሌ ጅማ ስለተሰራው ጉዳይ መገናኛ ብዙሃን ካልተነገረው ሐረር ያለው ኢትዮጵያዊ የሚያቀበት ሁኔታ ይለም አዋሳ ይጎደለው ነገር የሚያቀው በዛ ነውና በጣም የመገንባት እድል አላችሁ እዛ ምን ተሰርቷል እዚህ ምን ይጎላል ብዙ እድል ይፈጥራል ግን ያንን እድል እንዴት እንፈጥራለን የሚለው ነው ዋነኛ ጉዳይ የሚል አሳባለ እሺ እንጂ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደምም እንደተጠቀሰው በጣም ባደጋ ሀገር ውስጥ የሰለጠነ ህዝብ መኖር መቻል አለበትና ያን የሰለጠነ ማህበረሰብ ደግሞ ሊፈጠር የሚችለው አንደኛው ጉልበት በሚዲያ ጅን ያለው የመገናኛ ብዙሃን ናቸውና ይሄን ከማድረግ አንጻር እንግዲህ ከመገናኛ ብዙሃን በርካታ ነገሮች እንደሚተበቁ ማንሳት ይቻላል አቱ ተበብሮ ጋር ለምታስ ነው ብዙ ምጨመረው የለም ግን ምንድነው በገናኛ ብዙሃን ትውልድንም ያው አገር ሲባል ትውልድ ሰው ላይ ነውና በአብዛኛው የሰው አምሮ ላይ ይሰሩ ናቸውና በለጥፋትም ለልማትም ሊያገለግሉ ይችላሉ ልጆች የሚያድጉት በተለያዩ ሚዲያዎችን በማየት ዩኒቨርሲቲዎቻችን ትምህርት ቤቶቻችን ክፍል ውስጥ የተወሰኑ ልጆችን ሊያስተምሩ ይችላሉ በሚዲያ ግን ለመላው ህዝብ በመላው ዓለም ሊሰራጭ የሚችል ነው ጋዜጦችም እንደዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ወደ ሀገራችን ጉዳውን ሳመጣው ግን እነዚህ ሚዲያዎች ብዙ አመገናኛ ምንላቸው ለሀገር ግንባታ እንደሚያገለግሉ መጀመሪያ መታሰብ መቻል አለበት ማወቅ ይሄንን የሚያውቅ ስራት ያስፈልገናልና እነዚህን ሚዲያዎች ራሳቸውን ደግሞ ተንኮ የማሳደክ ለአገር ግንባታ ያገለግላሉ ብሎ ሚያስብ ስርዓት መንግስ ሲመጣ በደንብ ያደራጃቸዋል በኢትዮጵያን ያለፉት ዘመናት ጥምር ስናይ ለኢትዮጵያ ሚዲያ ድገት በጣም አስጋሚ እንዲሆን አድርጎታል እና ያለፉት ስርዓቶችን መተው ይችላል ለምሳሌ በደርግም በ እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ያለው እንብዛም ነው የግል ሚዲያዎች የሚባሉ የሉም በመንግስት የተያዙ ናቸው በዛን ወቅት ደግሞ ሌላው ዓለም ላይ በጣም ሚዲያው ብዙ አመገናኛዎች ያደጉ የመጡበት ዘመን ነው እኛ ሀገር በመንግስት ብቻ የተያዘበት 1983 በኋላ ግን የብዙ አመገናኛ ህግ ከወጣም በኋላ ብዙ ጋዜጦች መጽሔቶች ተወለዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህን የተወለዱ ጋዜጦች መጽሔቶችን ግን የሚያሳድግ ስራ አጠፋ እና በጣም በብዙ ችግሮች ውስጥ ወደቁ ሬዲዮ ቴሌቪዥን የግል መፍቀዱም ስርዓት ያን ያል አለበረ እስከ 97 ዓመተ ምህረት ድረስ እነዚህ ጋዜጦች መጽሔቶች በብዛት ይመጡት ለምሳሌ እስከ 1990 መግቢያ ድረስ ወደ 300 የሚጠጉ ጋዜጦች መጽሔቶች የግል ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ነበር ግን ሁሉም ረክፈዋል ሞተዋል ምክንያቱም ምንከባከባት የወለዳቸው እነዚህን የፕሬስ ውጤቶች የሚያሳድግ ስርዓት ስላልነበረ እዚ ሚናቸውን አገር ግንባታ ላይ ሊወጡ የሚገባቸው ሚና እንዳይወጡ ተደርጓል በልዩ ልዩ ተጽኖዎች ምክንያት የውስጥ ችግርም አለ ግን አብዛኛው ከውጭ በመጣ ጫና ምክንያት ስራት አለ ክስ አለ ማሰቃየት አለ ጋዜጦቹ መጽሔቶቹ የፋይናንስ እንዲጎዱ ማድረግ መንግስት አዳልቶ ለራሱ ተቋማት ለቴሌቪዥን ለጋዜጣ ማስተዋቂያዎችን በመስጠት እንደዚህ የተዳከሙ 
ወጡ እንደገና ያለመጋበዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚኒስትሮች እንደዚህ ስብሰባ ሲጠሩ እነሱን ይማግለል ወለድ ከውልጅ ፕሬስ አራተኛ ነው መንግስት ተብሏል እና እንደ አራተኛ መንግስት ያለ መቀበል እነዚህ ስላላደጉ በማለ ስላላደጉ ብቻ ለሀገር ግንባታው ኢትዮጵያ ውስጥ ያደርጉ የሚገባቸውን ያገር ግንባታ ሳደርጉ ቀርቷል አንዱ ና ዋናው ጉዳይ ነው በኋላ በዝርዝር ናቸው ዶገን መናልባት አሁን በተነሳው ራስ ላይ ከ1983 በኋላ ብዙ ጋዜጦች መጽሔቶች እንደፈሉ ይታወቃል ግን ለመከሰማቸው ደግሞ አንዳንዶች ምን ያነሳሉ እድላቸውም በአግባቡ ባለመጠቀማቸው ነው እንጂ የመንግስት ጫና ቢኖርም ያን ያህል አይደለም የራሳቸው ጥፋት ነው እንዲጠፉ ያደረጋቸው ሚል ሐሳብ አለ ዛላይ ምን አለ ይሄን ሙሉ በሙሉ አልስማማም ምክንያቱም ፕሬሱን በስራት ወናልባት ከጥናትም ስለላደረኩበት በወቅቱ ብዙዎቹ ጋዜጦችና መጽሔቶች በጣም በትንሽ ፋይናንስ የሚንቀሳቀሱ ነበሩ። የወረቀት ዋጋ የዚህ የቀለም ዋጋ በየጊዜው እየናረ የሚመጣበት ወቅት ነው። እንደገናም ደግሞ እነዚህን የፕሬስ ውጤቶች በጠላትነት የመፈረጅ ከመንግስት ብዙ ጊዜ ዶክመንተሪ ሁሉ ይሰራባቸው ነበር በጠላትነት የመፈረጅ ቀደም እንዳልኩት አይጋበዙም በየመንግስት በሚሰጣቸው መግለጫዎች ስለማይጋበዙ እነሱም የራሳቸውን አሉታዊ ድርሻ ይወጣሉ ባለመጋዛቸው አሉታዊ ጉዳይ ነው ሊጽፉ የሚችሉት ምክንያቱም በሩ ተከፍቶ ገብተው አላዩ ከውጪ ሆነ ነው የሚጽፉት እንዲገቡ እንዲያው አልተደረገም መንግስት ለልዩ ልዩ ጥና ማን ነው ትሬኒንግዎች ምናምን ሲያዘጋጅ እንኳን እነዚህ አይጋበዙም ነበር ብዙዎቹ እስራቱ ጫናው በጣም ብዙ ነበር በወቅቱ እንደውም ሲፒጂ ተባለው ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት እና የጥቃት ከተከራካሪው ድርጅት ለ10 አመት ያህል ቶፕ 10 ኢነሚስ ኦፍ ዘ ፕሬስ ብሎ የኢትዮጵያን መሪዎች ያስቀምጥ ነበር እስከ 1991 ዓ.ም ተመረ ለ10 አመት ያህል ስለዚህ ጫናው በየጊዜው የበረታበት ነበር ጋዜጠኞች ይታሰራሉ ይከሰሳሉ አሁን በዚህ አንድ አመት ነው ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ጋዜጠኞቹን ያሳታስር ሳታሰቃይ ያየንበት ዛማ መሰገናለሁ እንዳነሳችሁት የመገናኛ ብዙሃን ሀገርን የመገንባት ብርቱ ጉልበት እንዳላቸው በአንድ በሌላ መንገድ አንስታችሁልኛል እሺ አሁንኛ ሀገር ያሉትን ሚዲያዎችን እንመልከትና በአናነት እንደና የምፈልገው ይሄ ተቋማ የሆኑ የተንከሳቀሱ ያሉት ወይ ሚኒስትሪም ምንላቸው እንደ ሬዲዮና ቴሌቪዥኑን እንገምገም ሚዲያ ጉልበት አለው ብለን سنል ፖሊሲ ሜከሮች ላይ ጫና የመፍጠር ጉልበት እንዳለው ይነገራልና ፖሊሲ ሲያወጡ ፖሊሲ ኢቨን የማስቀየር ጉልበት እንዳለው ሚዲያ ይነገራል ሌሎች ዓለም ላይ እንዲደረጋልና እኛ ሀገር ላይ ያሉ ሚዲያዎች እንደ አይነት ስብ እና ይዘው ተገንብተዋል ወይ እዚ ላይ ምን እንደሆነ እናንተ እይታ እንደዛ ይመስለኛ እኔ እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ በጋዜጠኝነትም ሰርቻለሁ ዘር በዘር ፈብዙ ችግሮች የተተበተበ የጆርናሊዝም ወይም የጋዜጠኝነት በባለሙያው ባለሙያውን በሚዙ ተቋማት ረገድም በብዙ ችግሮች ውስጥ ያለ ዘርፍ ነው ማለት ይቻላል ፕሮፌሽናሊዝሙ አላደገም ከዛ ባሻገር እንደ ህዝብም ያለብን ችግር ይመስለኛል የሆነ ጥግና የሆነ ጥግ የመቆም ነገር የተጸናወተው የሚዲያ ዓለም ነውኛ ሀገር ያለውና አሁን የምንመለከተው ነው እና አይደለም በሚል ሁለት ጥግ ላይ የመቆም አዝማሚያ ነው የሜንስትሪሚንግ ሚዲያውም ባህሪ እንደዛ ነው እንደዛ ነው ዲፋይን ማድረገው እንደዛ ነው የሚገባኝ ያለው ነበር አይሁኔታ ይሄንን ነው የሚያሳየው በነውና በአይደለም ማከል ከነው ወዲ ከአይደለም ወዲያ ሌላ አማራጭ ሌላ ስፔስ ሌላ ሐሳብ ሌላ እይታ ሌላ ኮርነር ይኖርallo ይ ብሎ ያለማይት ያለመፈተሽ ነገር አለ የሆነው ሚዲያ መንግስትን ምሉ በኩል ላይ አርጎ ፍጹም አድርጎ የማይት አባዚ ብንሎ ነው የሚሻለው ምክንያቱም እኔ ፊልስ ከመማደርገው ድረስ 
መንግስት እንደዚህ አርጉልኝ እንደዚህ በሉልኝ ባይላቸው ራሱ ሚዲያዎቹ እንደዚህ ነው ሚዲያ መስራት ያለበት ብለው የወሰኑ እስኪ መስል ድረስ መንግስትን የማንቆለ ጳጳስ የማወደስ ለመንግስትም አይጠቅም ፎር ዳት ማተር ሁሉ ግዜ መንግስትን አንተኮ አንተኮ ያው አገር ሁሉ ግዜ በአብሽር ስለማትመራ ማለት ነው ስለማታደግ ስለማንለወጥ ስለማያሻግረን በሌላው ጥግ ደግሞ መንግስት ምንም ነገር ጥሩ ቢሰራ በፍጹም ጥሩ ነው ብሎ ለመናገር የሚተናነቀው ሚዲያ ደግሞ በዛኛው ጥግ ሆኖ በፕሪንት ሚዲያውም በብሮድካስት ሚዲያውም በሬዲዮ በቴሌቪዥኑም በሁሉም ላይ የምንመለከተው ትልቅ ሊታረም የሚገባው እንደ ህዝብም ከዚህ ምን እንጠቀመው ምን አታርፈው ነገር ስለሌለ ከዚህ üst መውጣት አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ መንግስት ከዚህ አታርፋለው እንደዚህ ይበሉልኝ የሚልምነት የለውም እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው እስከማውቀው ድረስ ነገር ግን ሚዲያዎቹ ኦሬዲ ረጅም መንገድ እንደዛ ስለሄዱ አሁንም ከዛ ለመውጣት ትንሽ ይቸገራሉ ምን የሚል ነገር አለ አንዱ ዳጅ ያለ ምንድነው አንዱ ሰውዬ ኔ ሬሳነኝ ብሎ ነው ሚያምነው ስለዚህ በቃ ኔ ሬሳነኝ ለመጣው ሰው በጠቅላላ አንተ ሰው ነህ ተው አይ ኔ ሬሳነኝ 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 አንድ ሰው ከዚህ አውጣውallo ብሎ ተነሳና አለ ወዳጄ ሲነግረኝ አንተ ሬስ አይደለም አንዴ እኔ እንደ ሬስ አይደለም እንጂ እኔ ማሬ ሳኔ ለተከራከረኛት ይችላል እና ወሰደውና ጣቱን መጀመሪያ ሬሳ ደም አለው ወይ አለው አይ ሬሳማ ደም የለውም ጣቱን እንዲበጣውና ሲያረጋው ደም ወጣ ዩ ሲ ደም አለ አለው ሲለው ወጣና አሜዚንግ ለካ ሬሳ ደም አለው እኔ ሬሳ አይደለም ከሚለው ነገር ውስጥ መውጣት ሳይሆን የፈለገው ሌላ ዴፊኒሽን ነው ሬሳ ደማለው ወደሚል ነገር ነው መሄድ የፈለገው ስለዚህ ሚዲያዎቻችን አሃ ሬሳ ደማለው ወደሚል ነገር ከመሄድ ይልቅ ማከለኛ የሆነ ሚዲያ ያስፈልገናል ማhall ላይ የሚቆምልን እንደ ህዝብ እንደ ሀገር መሻገር ማድረግ መልወጥ እንደሚፈልግ ማህበረሰብ ማhall ላይ ቆሞ በዛ በኩል ያለው ነገር ይሄ ነው አይ በዚህም ብናየው ማከለ ላይ ይሄንን ገጽ እናገኘዋለን እኛ የሆነ ወደዛ ሲሄድ የሆነ ወደዚህ ሲመጣ ማhall ላይ ተገናኝተን እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ማህበረሰብ በጋራ የሚበጀን ነገር ላይ መግባባት ካልቻልን በስተቀር ሚዲያዎቻችን ጥግና ጥግ የዛውም ነጸብራቅ ነው ሶሻል ሚዲያውም ጋር ስንመጣ የምናገኘው ከነሱ ያጋቡት ጉንፋን ነው ብዬ ነው ማሰው ስለዚህ ከነው ወዲ ከአይደለም ወዲያ የምንቆምበትን ስፔስ ማግኔት ካልቻልን በስተቀር መንግስትን ጨፍኖ በመቃወም መንግስትን ጨፍኖ በመደገፍም የተሻገረ ያደገ የተለወጠ ህዝብ የለም ለኛም እሱ ነው የሚያስፈልገን ብዬ ነው ማሰው እሺ አምሰግናለሁ